ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റസൂസ് വേൾഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റാനി പോളയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കാൽ കപ്പ് മല്ലിയില കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഈ ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോളയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് സവാള വാറ്റാനായി ഈ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം സവാള നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കാൽക്കപ്പ് മല്ലിയില കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനായി ഒരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പാല് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്ററിനായി എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം
ഒരു പഴയ തവ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് അതിന് മേലെ പാൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇറാനി പോള സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നന്നായി ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൽ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇത് വെന്തുക്കണമെന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കാം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാനിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കരുത് അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വേണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഇറാനിപ്പോൾ നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടൂ ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കോം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കി പപ്പടക്കോല് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇത് വൈക്കണമെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ഇറാനിപ്പോള ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാനിന് മുകളിൽ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോളെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇത് സ്റ്റവിൽ തന്നെ സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം പോളയുടെ മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കളർ മാറി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോള റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറാനിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്